ഓർത്തിരിക്കേണ്ട മണി ടിപ്സ് മുതൽ സാമ്പത്തിക വാർത്തകൾ വരെ വിരൽ തുമ്പിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ ഫിനാൻഷ്യൽ വ്യൂസ് കേരള ബാങ്ക് നവംബർ ഒന്നിന് രൂപീകൃതമാവുകയാണ് സംസ്ഥാനത്താകെയുള്ള പതിനാല് സഹകരണ ബാങ്കുകളെ ലയിപ്പിച്ച് കേരള ബാങ്ക് രൂപീകരിക്കാനാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ നിലവിൽ അനുമതി നൽകിയിരിക്കുന്നത് കേരള ബാങ്കിന്റെ രൂപീകരണത്തോടെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ പ്രകടമാകും എന്നാണ് വിദഗ്ധർ ഒന്നടങ്കം അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അതേസമയം കേരള ബാങ്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലവിൽ ഇരുപത്തിയൊന്ന് കേസുകളാണ് ഉള്ളത് ഹൈക്കോടതി ഇരുപത്തൊന്ന് കേസുകളിൽ തീർപ്പാക്കുന്നതോടുകൂടിയാണ് കേരള ബാങ്കിൽ പുതിയ ഭരണസമിതി അടക്കം നിലവിൽ വരിക പ്രവർത്തന മേഖലയിലടക്കം കൂടുതൽ പരിഷ്കരണം കൊണ്ടുവരേണ്ടത് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അനിവാര്യമാണ് കേരള ബാങ്കിന്റെ പ്രവർത്തനം കൂടുതൽ സുതാര്യമാക്കാൻ ചുരുങ്ങിയത് ഒരു വർഷം വേണ്ടിവരും എന്നാണ് സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് കേരള ബാങ്കിന്റെ പ്രവർത്തനം ശക്തിപ്പെടുത്താൻ ഓഫീസ് കേന്ദ്രങ്ങളടക്കം രൂപീകരിക്കണം ബാങ്കിന് ആസ്ഥാന കേന്ദ്രമടക്കം ഉണ്ടാകേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ് തിരുവനന്തപുരം ആസ്ഥാനമായി സ്ഥാപിക്കുന്ന ബാങ്കിന് സംസ്ഥാനത്തെ പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ റീജിയണൽ ഓഫീസുകളുണ്ട് ബാങ്ക് ഭരണം നിയന്ത്രിക്കാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് കേന്ദ്ര ഭരണ സമിതി എന്നിവയടക്കം രൂപീകരിക്കേണ്ടതും അനിവാര്യമാണ് നിലവിൽ ജില്ലാ ബാങ്കുകളുടെ എണ്ണം എണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് സംസ്ഥാന ബാങ്കിന്റെ ഇരുപത് ശാഖകൾ കേരള ബാങ്കിനു കീഴിൽ ലയിച്ച് പ്രവർത്തിക്കും അതേസമയം ഇതിൽ പല ശാഖകളും റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പൂട്ടുവീഴും അങ്ങനെ ചില ബാങ്കുകളുടെ പ്രവർത്തനം ഇല്ലാതായാൽ വിവിധ ജീവനക്കാർക്ക് തൊഴിൽ നഷ്ടമാകുമെന്ന ഭീതിയും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് കേരള ബാങ്കിന്റെ രൂപീകരണത്തോടുകൂടി സർക്കാർ പ്രധാനമായും കണ്ടുവെക്കുന്നത് പ്രവാസി നിക്ഷേപത്തിലാണ് പ്രവാസി നിക്ഷേപം ബാങ്കിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുമെന്നാണ് പൊതുവഭിപ്രായം നിക്ഷേപം ഒഴുകിയെത്തുന്നതോടെ ബാങ്കിന്റെ പ്രവർത്തന മേഖല കൂടുതൽ വികസിക്കും എന്നാണ് വിദഗ്ധർ ഒന്നടങ്കം അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് കേരള ബാങ്ക് എന്ന സ്വപ്നം പൂവണിയുമ്പോൾ നിയമനത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടലുകളെ ഒഴിവാക്കാനാകും നിയമനങ്ങളിൽ കൂടുതൽ സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കാനും സാധിക്കും എന്നാൽ മൂലധന സമാഹരണത്തിലൂടെ വലിയ നേട്ടം കൊയ്യാൻ കേരള ബാങ്കിന് കഴിയും എന്നുതന്നെയാണ് വിലയിരുത്തലുകൾ ഒരു ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ മൂലധനവുമായാണ് കേരള ബാങ്ക് ഇനി പ്രവർത്തിക്കാൻ പോവുക സംസ്ഥാന ജില്ലാ ബാങ്കുകളുടെ ആകെ വരുന്ന പ്രവർത്തന മൂലധനമാണ് ഇത് വാണിജ്യ മേഖലയ്ക്ക് കരുത്തു പകരാനും വ്യവസായ സംരംഭങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും കേരള ബാങ്കിന് കൂടുതൽ മൂലധന സമാഹരണത്തിലൂടെ കഴിയും എന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ കേരളത്തിലെ സഹകരണ മേഖല പരമ്പരാഗതമായി പിന്തുടർന്നു പോകുന്ന ത്രിതല ബാങ്കിംഗ് വ്യവസ്ഥ ഇനി ഉണ്ടാകില്ല സഹകരണ നിയമത്തിലടക്കം സംസ്ഥാന സർക്കാർ കൂടുതൽ ഭേദഗതിയാണ് ഇതിനകം തന്നെ വരുത്തിയിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ സഹകരണ ബാങ്കിംഗ് മേഖലയിൽ കൂടുതൽ അഴിച്ചുപണികൾ തന്നെ ഇതിനകം നടന്നേക്കും പ്രാഥമിക സഹകരണ സംഘങ്ങൾ ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്കുകൾ സംസ്ഥാന സഹകരണ ബാങ്ക് എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് തട്ടുകളിലായി നിലനിൽക്കുന്ന സഹകരണ രംഗം രണ്ടു തട്ടുകളിലേക്ക് മാത്രമായി ഒതുങ്ങിപ്പോകും ഒന്നാമതായി സേവനങ്ങൾ കൂടുതൽ ഏകീകൃതമാക്കുന്നതാകും കേരള ബാങ്ക് രൂപീകരണത്തോടെ പ്രധാനമായും വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ സംസ്ഥാന ജില്ലാ ബാങ്കുകളിൽ ഒരേ രൂപത്തിലുള്ള സേവനങ്ങളാകും പ്രധാനമായും നടപ്പിലാക്കുക എന്നാൽ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഘടകങ്ങളിൽ വലിയ മാറ്റമാണ് ഉണ്ടാവുക നേരത്തെ സംസ്ഥാനത്താകെയുള്ള ജില്ലാ ബാങ്കുകളുടെ ഭരണസമിതികൾക്ക് ഓരോ ജില്ലയ്ക്കും അനുയോജ്യമായ പ്രോഡക്റ്റുകൾ തയ്യാറാക്കുകയും പലിശ നിരക്ക് നിശ്ചയിക്കേണ്ട ദൗത്യമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇനി അത്തരമൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകില്ല സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്കുകളിലും ഒരേ തരത്തിലുള്ള പലിശ നിരക്കാകും ഇനി പ്രാബല്യത്തിൽ വരാൻ പോവുക ഭവന വായ്പകളിലും മറ്റു മേഖലകളിലുമുള്ള വായ്പാ നിരക്കിലും കുറവ് വരും നബാർഡിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ തുക വായ്പയായി ലഭിക്കുന്നത് മൂലമാണ് കേരള ബാങ്ക് രൂപീകൃതമാകുന്നതോടെ വായ്പാ നിരക്കിൽ കുറവ് വരാൻ ഇടയാക്കിയിരിക്കുന്നത് വാണിജ്യ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മറ്റു ബാങ്കുകൾ ഈടാക്കുന്നത് പോലെ ഉയർന്ന സർവീസ് ചാർജ് കേരള ബാങ്ക് ഈടാക്കിയേക്കില്ല കേരള ബാങ്കിന്റെ രൂപീകരണത്തോടെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് കുറഞ്ഞ നിരക്കിലുള്ള സേവന നിരക്കുകളാകും ഉണ്ടാവുക ബാങ്കിന്റെ രൂപീകരണത്തോടെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വികസനത്തിന് കരുത്തേകുമെന്ന് തന്നെയാണ് സർക്കാരിന്റെ കണക്കുകൂട്ടലുകൾ സംസ്ഥാനത്തിന് ആവശ്യമായ ഫണ്ട് കേരള ബാങ്കിലൂടെ സമാഹരിക്കാൻ സർക്കാരിന് സാധിച്ചേക്കും മറ്റ് വിദേശ ബാങ്കുകളെ ആശ്രയിക്കേണ്ട സാഹചര്യം ഇതോടെ ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നാണ് സർക്കാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്